はい、皆さんこんにちは。シェフコーチです。今日はですね、えー、皆さんには、えー、シェフの Vlog、えー、ビデオブログとして何かお伝えしていこうかなというふうに思います。今までもね、えー、と料理を行ったりとか、何かを行ったりとかっていうのはお伝えしてますし、これからもお伝えしていくんですけど、まあ、普段ね、えー、僕の気づきなんかみたいなものをね、シェアしたらいいなと思って、えー、こんな感じで撮影しております。それでは、行ってみましょうあの皆さんにねお届けしていきたいと思うんですけどなんとです今日はですねはいこちらですじゃーんえっ、ー、とオーブンを買い替えました新しくね入荷いたしました、えー、今日はですねなぜ、えー、このねオーブンのご紹介しようかと思ったというとですねまあすごくお手頃な価格のオーブンに、えー、買い替えたんですね、えー、じゃあシェフだったら本当はもっといい、えー、調理家電、えー、すごく一番最新の新しい、えー、高級なものっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど皆さんどうですか、えー、調理家電、まあ、いろんなものが,がたくさん出てますけど、えー、日本の家電は特にですねすごく多機能で高機能なものがた,たくさんありますけどもどうでしょうか全ての機能を使い尽くしていますでしょうかそうなんですよね、えー、僕はですねあんまりそんなにたくさんの機能を使いません本当に電子レンジだったりとか、えー、シンプルなオーブン機能ぐらいしか使わないのでえー、いっぱいね、ここのところにね、えー、こんなメディアシートとかメニューがついてるんですけど、基本的にそのままあんま使いません。設定した温度に、えー、オーブンを通してって形の方がシンプルで分かりやすいですし、まあ、中にはね、たくさんあの使い慣らしてる方もいらっしゃると思うんですけども、えー、やっぱりね、シンプルなのがいいなと思って、これに出しました。えー、今日はですね、それ、まあ、まあ、どうでもいいかもしれないので、ちょっと置いといてですね、えー、皆さんにね、調理家電をあの選ぶときのコツみたいなのがね、お伝えできたらなというまずはですね、えー、普段どんなものをたくさんたくさん、えー、作ってるか、えー、どんなものを作りたいかってことをねまずね、えー、起点に考えてみてくださいとっても忙しいのに、えー、すごくね、えー、手間のかかるとか、えー、手入れのかかるような、えー、家電を買ってしまうとですねとても、えー、料理に対して前向きに、えー、作っていただけてるないのかもしれないですし、えー、シンプルなものだとね、えー、扱いは楽ですしあの、えー、とメニューこれどれだけどうしたらいいんだっけっていうにね迷わなくても済むとということがありますですので,ですね、えー、自分のね、何を作りたいか、どんなものを作っていきたいかみたいなことを規定に、えー、家電を考えていてください。えー、もう本当にね、冷蔵庫に一つにしてもね、いろんなメーカー、いろんな、えー、大きさだったりとか、えー、機能が詰まってるものがあります。オープンにしてもそうです。えー、他にもね、いろんな、ね、家電があると思いますけれども、ぜひね、えー、自分にぴったりな家電っていうのですね、こんな種類のもの、こんなものっていうのを、一度ね、えー、普段どのもの作ってるか、起きてに考えてみて、えー、電気屋さんに相談しに行ってください。そしてポイントはですね、えー、必ず大型量販店だと価格交渉をするっていうことですね。新しい、えー、ものでもあきっと価格交渉すれば、リーズナブルにさらに買えることもできますし、えー、そのね、安くなった分だけちょっとね、今日のね、夕食のね、グレードをちょっとだけね、上げてあげるっていうのも必要なんではないでしょうか。というわけでですね、えー、今日は、えーシェフのつぶやきではこちら、えー、オーブンを買い替えましたということですまたね、えー、今後もいろんな動画で,にでレシピだとかワインのことについてお伝えしていこうと思いますのでぜひねチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますそれでは